，斗气大陆中州，强者如云。其中又以一殿一塔、二宗三谷四方阁为最强。萧炎四人进入通往中州的必经之地天涯城，因阻拦罗家小姐闹事纵马，从而惹来当地霸主罗成。斗宗实力的小医仙，让罗成不仅放弃报复，还以六阶天毒蝎龙兽魔核恳请小医仙相助，修复空间虫洞。待小医仙力挽狂澜，成功修复好空间虫洞后，萧炎一行人搭乘空间船，继续踏上中州之行。十六天了，再有几日时间，就能到达目的地了。多谢了，控制恶难毒体的所需之物，算是备齐了。但我担心，六阶天毒蝎龙兽的魔核，难以达到最完美的驱毒效果。保险起见，我们还是要找到七阶魔核才行。嗯，你决定便是。哎，我这朋友，还真是尽职尽责呀。
定有逃生的可能。子言，你先顶替我，下船去推。一定要小心！若是情况不对，就赶快回来。没出来，我去把他带出来。我和你一起去。不行，空间虫都受损那么严重。你们看，这是空间符文，符文落灭，代表通道没了生命迹象。若闪烁，则说明有人从里面出来了。从我们出来到现在，符文一共闪烁了两次，所以很可能，这次从里面出来的就是萧炎大哥。那他人呢？可能被随机传送到中州的某个地方。我去找他。哎，中州地域辽阔，我们不知道他具体在哪儿。无论如何，我一定要找到他。那小子也算是好运，从天上掉下来没被摔死。是啊，若不是二小姐人美心善，出手相救，那小子准成为魔兽的口中餐。可不是吗？不要多嘴，加快速度赶路。嗯，是是。小姐，水源地到了，是否就地安营？此地离水源太近，还是将营地扎到一里外吧，以免夜晚徒生事端。继续前进。今晚就在此地安营扎寨，大家麻溜的准备起来。这是马车，小一些他们应该已经安全抵达了，得尽快养好伤，早日与他们重逢才行。那边放好啊！哎，好，你过来，把马牵过来。这边，行啊，小兄弟。这么重的伤，恢复的还挺快，下来透透气吧。在下萧炎，不知阁下如何称呼？我叫韩冲，皮小子，真是福大命大。多谢韩大哥出手相救。我只不过是听命行事，真正救你的是我们家二小姐。来，给你倒上。晚上喝几口，暖暖身子。感谢大家的救命之恩，干了。真是好酒量，嗯，不错，这家伙对我的胃口，<笑>很适合加入我们韩家侍卫队。<笑>小兄弟
，所谓九品见人品。大哥就喜欢你这种爽快人。韩大哥，啊，你可知丹塔在哪片区域？丹塔自然是在中州中心区域。北域过去，就算是走空间虫洞，也要辗转几次。小兄弟，你要去丹塔？眼下你有伤在身，等到了天北城，伤势恢复了再说吧。嗯，想不到落难时还能被人这般帮助。中州，看来还不错。你再带些人到周围布哨。是，二小姐。二小姐、嗯，大家辛苦了。晚上守夜的人不要沾酒，其余人也要少喝。明天经过妖蛇下蟒的领敌万蛇峡，很可能有场硬仗。是，二小姐，是是。没想到，这么年轻的三星斗王，不过他的样子怎么似曾相识？二小姐，请留步。嗯、在下萧炎，谢二小姐救命之恩。我是通过空间虫洞来的中州，因为途中遭遇空间风暴，和同伴走散了。难怪你伤势如此重，经历空间风暴还能逃生，也算你运气好。嗯、我叫韩雪，这是天北城韩家的车队，这是疗伤药，对你的伤应该有点作用。这韩家小姐，果然如韩冲大哥所说般善良。外表如此柔弱，却能将车队管理得井井有条。滴水之恩，当涌泉相报。哼，万蛇侠，下蟒是吧？这万蛇峡是什么地方？这万蛇峡是妖蛇下蟒的领地。他虽刚入斗皇，但能召唤所有四阶以下的毒蛇，难缠得很。只能叫过路费保平安了。这妖蛇的灵智为何如此之高，还会占山为王当强盗了？这下蟒曾吃过一枚妖化丹，得以脱离蛇血，灵智也比其他六阶魔兽更高。妖化丹。那下马极其贪财好色，希望多花些金币能打发过去，否则我死也要换小姐周全。以下马斗皇的实力，绝非车队所能对抗。韩冲大哥放心，二小姐这么善良，不会出事的。希望如此吧。是，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过，只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？
快跟本大爷走吧，以你的实力是逃不出本大爷手掌心的。大家小心！这家伙逃起命来居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。<笑>是啊，<笑>晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一剑，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯，莫非是？韩、啊、小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。萧炎和小医仙、紫妍、新兰穿越空间虫洞前往中州的途中，竟遭遇空间风暴侵袭。面对唯有斗尊强者才能逃生的空间风暴，不愿放弃的萧炎脱离空间船的庇护。全力将同伴安全送出空间虫洞，而自己却被空间之力吞噬。摆脱了空间之力的萧炎，被意外传送到中州北域。幸运的他，被带队回天北城的韩雪所救。为报答韩雪的救命之恩，萧炎隐藏身份，赶走拦路打劫韩家车队的妖兽夏莽。此时，萧炎并不知晓，他和韩家。渊源匪浅。哼！我韩家没有两女共侍一夫的惯例，你洪家的荒唐要求，我韩家绝不会答应。韩伯父，您或许还不知道，小侄前些日子已经正式成为风雷北阁的那个弟子了。啊，这是什么意思？韩伯父，我洪家今是已不同往日，想必天北城没有比我更合适的女婿人选了。您说？对吗？无
论你洪家将来在天北城地位如何，我韩家女都绝不嫁洪家人。哼，韩伯父，我已经派了两名长老去请韩雪了。摧残时所遗留在体内的，萧炎先生，喝点水吧。还好有那位神秘前辈相助，不然的话，恐怕大家都已葬身万蛇峡了。多谢。哦，不用，你留着吧。说起来也奇怪。一般若非认识的，很少有人管这等闲事。这世道还是好人多的，正如韩小姐与我素不相识却救了我一般。哦，对了，你的伤势恢复的如何了？一路失误颇多，倒是忘了多关心关心你。大王，一个人来中州。一路上定是不易吧？我是与友人一起来中州游历，不料在空间虫洞遇险，幸得韩小姐所救，在下感激不已。他内伤果然极重，那位前辈应该不是他伪装的。不必如此客气，你体内伤势不轻，尽量多休养、嗯。多谢韩小姐关心，这点伤无大碍。谢小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。你们做梦！兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚！阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，动手！
气融合器，只是很可惜，声音对我没用轻易离去。韩家姐妹，不嫁也得嫁。你洪家可别太过分了。红尘，嗯，你要是敢动我妹妹，我定会让你不得好死。韩伯父，要是你出了什么意外，一会儿韩雪来了，我可不好交代呀。父亲，姐姐，嗯、我回来了。受伤吧、嗯。韩月学姐，这缘分也太奇妙了吧！这两个老家伙，连个斗王都抓不住，真是丢人现眼。韩伯父，这亲我是结定了。若是你们韩家不识抬举的话，就休怪我们洪家动武了。<笑>我可以给韩家一条路，只要你们韩家同辈中有人能打败我，我洪家十年内必不会再找你们麻烦。当然，说是败了，那韩月、韩许就都是我的人。韩家甚至整个天北城，同辈中人都难有与之匹敌者，这彼时就是欺我韩家无人。可若是风雷北阁插手此番争端，好，这场比武，我们韩家接下来。不过若是输了，我嫁于你，但我妹妹不行。依你，先娶姐姐也行，妹妹就等一下吧。姐，我绝不同意。参战者必须是韩家人吗？萧炎，韩月学姐，几年不见。别来无恙，姐，你认识萧炎先生？这位是谁？啊，这是我在迦南学院的学弟，萧炎。哼，你们可以请外援，我红尘可不惧这些。一言为定。哼，既然如此，那今日侯某便告辞了。三日之后，我们天师台上见。哎呀，这里实在是太闷了，走。
，你怎么会来天北城？听说中州丹塔即将举办丹会，我来见识见识。啊，原来如此。萧炎和我一样是内院的学生，他还是内院强榜榜首。哦，据我所知，能成为迦南学院内院榜首，小兄弟真的人中龙凤啊！这位是我父亲，也是韩家家主。韩伯父，过誉了。嗯，鱼儿，三日后你与红尘的比武可有把握？以我的实力要战胜红尘，恐怕困难。但除此之外，没有别的办法了。同辈之中，能进入斗皇层次的也是寥寥无几。就当做是报答韩雪的救命之恩，以及韩月学姐的同门情谊吧。要不，让我来吧。你，可你的伤势还未痊愈呢。放心吧，短时间内便能恢复。小子萧炎，愿带韩家出战。这小子真有战胜红尘的实力？我看够呛。不是我不相信萧炎小兄弟，只是那红尘，放眼整个天北城，在同辈中难逢敌手。我对萧炎先生充满信心，希望他可以代表我们韩家出战。雪儿，你确定？父亲大人，我相信萧炎先生的实力。这一路我可是亲眼见证，他稍一出手就逼退了夏芒，更是在三回合内以一敌二，升起了红木红烈、嗯。我了解萧炎，我觉得萧炎有资格代表我们韩家出战。嗯、你们的眼光为父相信，只是。生擒红木二人，红尘也能办到。况且这种比试，刀剑无眼。若是萧炎小兄弟为我韩家出了什么意外，我可过意不去。父亲，你不相信萧炎先生能打败红尘？云儿、雪儿，既然你们对这位萧炎小兄弟很有信心，那让舅舅先来试试。毕竟此事关系到韩家的存亡，不能有半点疏忽。舅舅，你。那便请赐教了。若是小子在十回合内被前辈击中一次，便算我实力不济，甘愿服输。哼，看来萧炎小兄弟对自己很有信心呢。这小子还真是狂妄。韩田可是八星斗皇，与那红尘也不相上下。是啊，这小子如此轻敌，只怕是要吃亏。放心吧，我想舅舅虽然有试探之心，但更多的是想用事实为他证明。你，小炎小兄弟，你可得小心了。我这九转风油布，是我的成名之计。
空间之力。这、啊啊啊啊啊啊、你是斗宗，不过是机缘巧合之下，才勉强掌握了一丝空间之力。韩天前辈，承让吧。萧炎小兄弟，你能在斗皇级别操控空间之力，真是后生可畏啊！这场比试是我输了。萧炎小兄弟，若我韩家能度过此次危机，你的恩情莫齿难忘。我韩池愿意付出所有代价。<笑>天北城两大家族之一的洪家，借助风雷阁之势，强行与韩家联姻，达成吞并之谋。与此同时，洪家还派人绑架韩雪，企图以此逼迫韩家妥协。幸好萧炎出手将其瓦解。随后，萧炎为回报韩雪的救命之恩，以及对学姐韩月的亏欠过往。他决定替韩家出面，应下红尘的比武挑战。为打消韩家人的顾虑，萧炎以空间之力战胜韩田，得到韩家上下的认可。担负韩家未来的萧炎，必须以一场绝对的胜利来改变韩家命运。萧炎，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>想救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说，这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你，药尘的关押地点，以便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。你，这，我说，中州西域的名城，魂殿在那里有一座分店，药尘就被关押在那里。不过，那座分店有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此。想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。红姐姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。
哈哈，韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪丽。就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。<笑>不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了。我时间不多，速战速决吧。嗯、<笑>你们让谁出场？你的对手不是我，而是他。你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。这人难道是韩家从外面请来的？韩家呀，肯定是无人可用了。韩家不可能在这么重要的礼物中。随便找一个替死鬼，难道韩家以为这年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后。韩痴脸上的表情会有多难看？小子，报上名了。无名小辈，萧炎，比不得红尘少爷的大名鼎鼎。韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己过来，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。这种小把戏，就不要拿出来了。雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！他竟然是斗皇，怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！神力暴涨了
这气势远超七星斗皇。他敢这般狂妄，能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但也就到此为止了。哼！小子，睁大眼瞧好了！好，三千灵动，来的正好。便是你的手段，倒还真是高看了你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变。这是异火，这小子究竟是何来龙，居然隐藏如此之深？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并以一火相配，也许就能突破这层障壁。这次，陈儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！嗯、好强的秘法！雪儿还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤青儿，我会输给任何人
来吧，这一招还要不了你的命。能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个。此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身池，力破。风雷阁，斗气大陆中州四方阁之一，拥有东南西北四分阁，而三千雷洞便是风雷北阁的不传之技。当三千雷洞修炼到三千雷时，则可修炼风雷阁镇阁之宝——三千雷幻身。因此，三千雷洞被风雷阁极为看重。而萧炎在代表韩家与红尘对战之时，不小心暴露其修炼过三千雷洞这门独特斗气身法，这将会给萧炎的中州之行带来什么样的隐患？三千雷洞是如何修起来的？风雷阁中绝没有你这么一位弟子。果然被认出来。不过，那又如何？至于红尘嘛，他刚刚暗中偷袭于我，我出手反抗，倒是我的不对了。就是。怎么
，你们洪家输不起吗？是，偷袭太下作了，可真是让人笑话。<笑>好，好，小子，今日你是走不掉了。天师台比试，生死各安天命。你洪家不会是要坏规矩吧？老子不管什么规矩不规矩。安池，要为了这小子跟我洪家开战不成？规矩就是规矩，容不得你洪家破坏。这萧炎小友，我韩家还就护定了。你踏上红尘之事，可以暂放。但他的三千雷动从何处而来，今日则必须交代清楚。我风雷北阁曾被外人偷取了不少功法与斗技，其中便有三千雷动。你不会与那盗取之人有什么关系吧？这三千雷动，只是在下偶然所得。哼，偶然所得。小子，老夫给你两个选择：一，跟我回风雷北阁查清始末；二，老夫将你就地格杀。无论如何，三千雷动绝不能落入外人之手。父亲，沈老，此事怕是有所误会。韩池，此事不是你韩家可以插手的。我因此引来我风雷阁的怒火，你韩家怕是承受不起。韩伯父，此事确实与你们无关，便不要再插手了。你小子倒是挺讲义气，那你是跟我回风雷北阁，还是由老夫动手废了你？风雷阁我没兴趣，所以不去。至于废了我，凭你，恐怕还不够资格。放肆！区区一个斗皇，在沈长老面前也敢大放厥词，不知死活，竟敢挑衅风雷阁权威！小地方的人都这么不知天高地厚的吗？现在的年轻人真是一个比一个狂，今日便让老夫亲眼看看，你老夫四星斗宗的实力究竟哪里不够资格。哎这四星斗宗的实力，想要废掉我，还不够资格。
你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊，斗宗级别的傀儡，这怎么可能？拖住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时，这具斗宗阶别的傀儡便送与你们洪家。陈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。立，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。是就还不是斗宗，萧炎留手了，若是他全力施展，我怕是难坚持十个回合。
着巨石广场，足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面。就是了。天啸已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了！<笑>小子，我洪家老祖来了，等着吧！今日你插翅难飞！<笑>他不还没来？萧炎废掉了偷袭他的红尘，却暴露了身怀风雷阁不传斗技身法三千雷动之势。风雷北阁长老沈云执意要将萧炎擒回风雷阁问罪，而萧炎以地妖魁挡住沈云暗含杀机的一招。沈云一击不成，便联手洪家家主洪立和洪家老祖洪天啸围剿萧炎。他当然可以，不过洪前辈，今日之事的确是你洪家逼迫在下，迫不得已，小子才反手公之。还请洪老前辈大人大量。你以为老夫看不出你在拖延时间？洪力体内蕴藏了一股暗劲，你若是不追上去将其化解的话，他必死无疑。好狠毒的小子！你个废物，什么
好救的，洪家的人就没一个靠谱的。斗宗又不是没战过，居然敢骗我！小子，我洪天霄定要将你身上的骨头一根根捏碎，让你求生不得，求死不能！我的大剑，小云，不管天涯海角，风雷阁都不会放过你！追！追！将两大斗宗玩弄于股掌，最后全身而退，这萧炎实在是让人惊叹。服了，彻底服了！这般厉害的人物，将来定能成就不凡。家那么多人，还伤了孩儿，绝不会放过他。我通知了风雷北阁，接下来任萧炎有再多手段，也插翅难逃。爸、啊，怎么回事？我留在纳界内的灵魂印记被萧炎破解了。啊？怎么可能？萧炎不杀了你，老夫誓不为人。那小子不过斗皇实力，竟破了斗宗留下的灵魂印记。萧炎身上还有我留下的血来印记，我们现在就动身去追。嗯。斗宗的灵魂印记，还真不容易破解。三千雷幻身，此法修成能凝雷幻身，其实力可与本体相仿。本体不死，幻身不灭，威力堪比天阶斗技，竟是风雷阁的镇阁之宝。欲练三千雷幻身，须先将三千雷洞修炼至最高境界。分身，这要是修炼成功，一个斗尊化成两个。与人战斗就二打一，同级中谁能胜我？难怪我身怀三千雷洞，会令沈云那样愤怒。原来三千雷洞跟风雷阁的镇阁之宝有这般关系
，多亏了沈云这老家伙，不然我还不知道这等隐秘。我都要瞧瞧是如何难修之法。只有古怪。是三千雷幻神不假，但为何看不出修炼之法？难道这只是三千雷幻神的一部分，其他部分被风雷阁分开存放起来了？大王，外面怎么了？你确定萧炎在前面这片山脉中？我感应到了血雷印记，他就藏在这里。哼，这次一定要杀了萧炎。萧炎，沈云，你给老夫滚出来！这两个老家伙来的倒是快，现在走已经来不及了。两边都宗强者围攻，即使我们低妖魁相助，恐怕也无法安然而退。小家伙，区区两个斗宗，就让你紧张成这样？天皇前辈。为了抓我一个无名小卒，来了这么多人，沈长老对在下真是恨之入骨啊！哼，小子，等你落到老夫手中，自然能让你好好感受感受老夫的恨意。小子，这次老夫倒要看看你还怎么逃！两位不将在下置于死地，是绝不会罢休的。两位的命。就由在下收了吧，猖狂小辈！你为凭借一个傀儡就不救你的命不成？胡老，那傀儡便交给你了，这小子由我来对付。哼，交给老夫便好。老少爷，最好尽快废了那小子。上。萧炎吗？你快去帮帮他吧！丫头啊，有些话我们得说在前头。这洪天笑也就罢了，但是那沈云可是风雷阁的人，我们韩家还招惹不起那种势力。我只能在不被发现的前提下暗中助他。可是爷爷，啊！丫头们，看来我们这一趟要白来了。来，让我见识见识你的手段啊！怎么可能？再高阶的秘法也难以具备这么恐怖的效果。莫非这强悍的气势只是伪装？老夫今日倒要看看
你的实力究竟是真是假？萧炎破解了沈云纳界的灵魂印记，得到风雷阁镇阁之宝三千雷幻身。可惜在修炼时发现，这身法斗技并不完整。谁知沈云竟感应到先前他在萧炎身上留下的血雷印记，带领洪天笑等人追杀而至。萧炎以一火消除了印记，随后召出地妖魁拦住洪天笑，自己迎上沈云。借助天火尊者的力量，萧炎提升了自身实力，逼得走投无路的沈云最终自爆。啊！空间之力，怎么可能？啊
这个叫做萧炎的年轻人，当真是可怕的紧呐、啊！看来我无需出手了。红天笑逃回去后，肯定会大肆宣扬沈云之死。以风雷北阁的行事风格，绝对会派强者围杀萧炎。爷爷，求您帮帮萧炎。放心，这次提前出关，本就是看在萧炎帮过韩家一次的份上。且洪家确实欺人太甚，必要时我会出手相助的。哎，能把我这高傲的小孙女儿变成这般模样，这小子好有本事啊！沈长老倒是心计不错，身体自爆，还留了一丝灵魂逃逸。不过可惜。丝毫退路，此子绝非常人。萧炎，萧炎，你没事，真是太好了。你们怎么来了？哎，萧炎，你真不愧是怪物级别的内院学生，一个人就摆平了沈云和洪天笑的围剿。学姐说笑了。老先生不用如此警惕，韩雪小姐对我有恩。在下可做不出恩将仇报的事。爷爷，您放心，萧炎绝不是嗜杀之人。啊，老夫韩非。萧炎见过韩老先生。啊，无需如此。既然你安然无恙，那老夫便先带这两个丫头回去了。日后若有机会，再来找小友讨教。嗯，若有机会。小子恭候韩老先生。萧炎，你小心风雷北阁，最好快点离开中州。多谢关心。丫头，走吧。某人的女人缘真好啊，小家伙，你太弱了。不过好在身体够结实，不然的话，定会被我的灵魂力量撑爆。嗯，天皇前辈放心，我会尽快吞服黄吉丹，突破至斗宗。嗯，加油吧，小家伙。对了，你可别忘了帮老夫炼制躯体之事啊。放心便是，我弟子帮您炼这个最好的躯体。云长老的灵魂雷碑已经破碎了。啊！这谁敢在中州北域对我风雷北阁的人出手？嗯，肯定是万剑阁的人。暂时不知，此次云长老是陪那红尘去的天北城吧？风雷殿三位长老，你们动身去查一下。嗯，不管动手的是谁，先擒住再说。我风雷北阁的人，不是随随便便就能杀的。是是是。
我跟你们说啊，就这小子，手起刀落，一刀一刻，几刻之间杀得一众好手片甲不留啊！不可能吧？这小子看上去也就二十来岁，有这么厉害？嘿，你还别不信，哎，天北城洪家在他手里至少死了十几个人，连那不知北北阁的沈云也在他面前自爆而亡啊！可有这事儿？哎呦，那可不得了了！也不知道这煞星是哪儿冒出来的，手段这般狠烈。哎呦，这风雷阁可不是个好惹的主啊！看来这小子要有麻烦喽。可不嘛，是天北城韩家，你知道吗？现在啊，正被风雷北阁给团团围住呢，让他交出这小子，不然就有灭顶之灾。那这，那萧炎也不是傻瓜。明知道是陷阱，怎么可能会去自投罗网呢？小家伙，你这是打算去韩家了？那里现在肯定是强者重重。韩家之事基因我而起，我并不能袖手旁观。<笑>说得好，大丈夫光明磊落，正当如此。放心，有老夫在，保你无事。那便多谢天佛尊者了。你跑，古夜、啊，快看，那不就是萧炎吗、啊？对呀、啊，是啊。姐姐，你说他会来吗？或许会吧。希望他不要来。风雷北阁的实力太强了。那，若是他真的不来，你不会失望吗？我还是不希望他来。傻丫头。哎，我看那小子是怂了，这么多天也不见踪影。换作是我，为了这两个美人，赴汤蹈火都在所不辞啊！<笑>听说韩家这两个美人至今还独守空房，不如我们哥俩一人一个。无<笑>耻！没想到堂堂风雷北阁，竟都是些邪异小人。<笑>老家伙还真把自己当个人物了。区区韩家，在我风雷北阁眼里，不过就是井底之蛙。你们韩家老祖都已经当缩头乌龟了，你还想造反？啊，舅舅，韩天，难道堂堂风雷阁，心事竟皆是这种下三滥的格调吗？你韩家还没资格评论风雷阁。简直欺人太甚！安静。可恶走吧，我们先进去。萧炎，你总算是来了。
。风雷北阁做出如此不耻之事，目的不就是逼我现身吗？倒是有几分骨气，可惜你今日必葬身于此。这些无关紧要的人。不用再生了。三位大长老，想要抓我，怕是要你们亲自动手了。自老夫三人成为北阁长老后，你是第一个让我们一起出手抓捕的后辈。风雷北阁还真是看得起在下，竟然派三个斗宗长老抓我一个小辈。哼，能将沈云击杀，你自然不是什么平庸之辈。那是他咎由自取，怨不得谁。何必与他多费唇舌？先抓住了再说。等废掉斗气，囚禁北雷塔下，看他还如何猖狂。想废我斗气，看你有没有这个资格。五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。别留手了，一举击杀！风雷北阁天罡堂听令。解九天雷狱阵！他们竟然用九天雷狱阵封锁了这里！本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家与此事再无关系。
。萧炎并未被沈云的自爆而迷惑，他抓到试图逃跑的沈云灵魂体，彻底将此威胁消除。风雷北阁的报复也随之而来。为逼迫萧炎现身，他们联合洪家，竟将韩家全族作为人质囚禁。萧炎自认韩家之事因他而起，绝不袖手旁观的他，不顾性命之危，赶到韩家迎战风雷北阁。雷长老。
！既然逼我与你们大战了一场，自然不能让我空手而回吧？你欺人太甚！我们不是他的对手，先走。三千雷幻身剩下的卷轴，果然在这三个老家伙身上。家部队在先，只要你开口，老夫愿意赔偿你的一切损失。哦，赔偿？嗯，这小子心狠手辣，我洪家要想与他和解，定然极难，所以这小子必须死。啊！小严，小严，再给老夫一次机会吧，什么条件我都答应你。今日，那三人跑了也就跑了，但你。就留下吧。小眼小勇，多谢今日搭救韩家于水火，这份恩情，我韩家记下了。日后，想必那风雷北阁不会再拿韩家要挟了。哎，若是老祖在，小勇今日也不至于以寡敌众。你没受伤吧？没事。既然此事已了，在下不便久留。各位。多保重。你要走了，那你还回来吗？等日后我实力精进，不惧风雷北阁时，再来一巡。后会有期了。伤势已经恢复的差不多了。嗯，哎呀，嗯，伤势嘛，确实差不多了。不过，我发现你每次借用我的灵魂力量之后，体内便会留下灵魂残印，这东西累积多了，可不是什么好事。嗯，使用外来力量确实后遗症不小，以后还是得谨慎些。嗯，这东西有点棘手。若是老夫处于全盛时期，处理这些小麻烦根本不在话下。现在嘛，就难喽。我记得，老师留下的丹方中，似乎有能够清除灵魂印记的。找到了。哦，没想到连这等丹方都有收藏。哎呀！我对你老师可是越来越感兴趣了，日后若有机会，定带老夫去见见他。嗯，清魂丹，六品丹药，有温养灵魂之效，亦可清洗体内不属于自身的灵魂之力。等级倒是不低，不过应该能练着出来。材料以后也得多多留意才是。三千雷幻神。人老了就是容易犯困，年轻人自己研究吧。老夫可得去补个觉了。
虽然完整的功法凑齐了，但文字无序，晦涩难懂，难以参透这修炼之法。暂且就先记下吧。如今得罪了风雷阁，还是先避开风雷阁是有范围，再尽快去和小医仙他们会合。此地距离天北城颇远，应该还算安全。眼下需要先寻找到有空间虫洞的城市。这位兄弟，这附近可有卖地图的商铺？喏，就在那儿。啊，多谢了。啊。哎，大人，您要买地图是吗？哎，恰好我这儿也有啊，而且制作精良，您不妨看看。您别看咱这是小本经营，但东西的质量绝对包您满意。那，给我来一份完整的北域地图。哎哎，得嘞！哎哎，您过目。看着还不错，怎么卖？只要三万金币。三万金币。啊、大人，我看您面生的很，应该不是这化古城的人吧？难道也是为天目山脉的天山血潭而来？嗯，天山血潭？哎，您不知道？哎呀、哎，那是小的多想了。毕竟每隔三年会有诸多年轻强者为了天山血潭那份机缘而来。好、哦，小兄弟，能否详细说说？哎呀，这天山血潭呐，据说能够洗髓伐骨，助人突破瓶颈，甚至啊，能帮助斗皇巅峰晋级至斗宗呢，那是极为神奇。若所说属实，那天山血潭倒还真是有着不小的吸引力。呃，正好这天山血潭将在不久后开启，最近买天目山脉地图的人也特别多。若是您也感兴趣的话。我呀，这里正好有化固城内最后一份天目山脉地图了，我就便宜点让给你，加上之前的北域地图啊，嗯，您就给我这个数就行。铁棒，若你这消息是真的，倒也是值这个价。谢谢，谢谢大人，大人慢走啊。我发财了！哎，这位大人，去天目山脉吗？您看看这个，这可是花谷城内最后一份天目山脉地图啦。你们知道吗？据说啊，这次风雷阁、万剑阁以及其他一些势力都派了核心精锐前往天目山脉，看这模样，明显是冲着天山血潭而去的。啊，有了这些大势力掺和进来，血潭的十个名额只怕是没散人什么事儿了。这天山血潭居然对风雷阁这种势力都具备着吸引力，有些麻烦了。我还听说，风雷阁的那位凤小姐。已经被内定为风雷东阁的下一任阁主了，而且他此次也会来参加血潭之争。还有那个万剑阁的唐英啊，一身剑法通玄，实力很是不弱。若是他们二人相遇，不知谁胜谁负啊！哎，这二人虽强，但与近日那名叫萧炎的人相比，似乎也略有不及吧？萧炎，那小子一人抗衡风雷北阁三大大宗。还击杀洪家老祖，来来来这边这边，实力确实恐怖，不知能否一做？小严，小心些，此人实力极为恐怖。阁下想做就做，在下正好要走了。<笑>你连风雷北阁三位长老布下的九天雷狱阵都不怕，难道还惧怕老夫不成？是吧，萧炎？哎，是谁啊？听到了吗？这就是萧炎啊！这是萧炎，说萧炎是谁？是这个老
他就是萧炎。那另一个是谁？他就是萧炎。不知道啊，看这情况。阁下究竟是谁？老夫，废天。飞天，风林哥哥主，果然是一伙。不过以老夫的眼力，竟无法看出究竟是一伙榜上的哪一种。小家伙，你逃不掉的。说过，你逃不出我的手掌心。哼，看来你是不想要三千雷幻身的卷轴了。卷轴会回来的，你也逃不掉。这家伙的气息跟之前比弱了很多，现在的他顶多也只是一名六星斗宗。三千雷幻身，他是飞天的分身。看来你对三千雷幻身有些了解呀、啊，前辈，恐怕得劳驾您尽快解决他。若是等到那本尊赶过来，想要逃脱就难了。这分身的实力，明显不是前辈的对手。看来只是为了缠住我们。以飞天的速度，恐怕要不了多久，便能追上郡州赶过来。
报复天下取你性命。终于摆脱那家伙了，这飞天的实力着实强悍，恐怕只有毁灭火莲，才能对他造成威胁。可现在有的化身火，也只够施展一次了，得找个时机，好好修炼一下龙眼诀。三千雷幻身，以前的三千雷洞虽然玄妙，却远不及飞天施展的三千雷幻身那般，凝聚出的分身具有自主意识。而且，三千雷幻身需要三千雷洞修炼到最高层次，方有几率凝聚而出。此功法对灵魂的要求极为严苛，怪不得风雷阁里也很少有人能修炼成功。入微、登堂、大成三个等级，每一级差距极大。若能修炼大成，实力能与本体相当。那废天的分身应该是登堂境吧？否则，即便我有陨落心眼相助，也不可能如此轻易将他的分身击溃。